హలో అండ్ వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ రేడియో ఈరోజు మనం క్లాస్ ఎయిట్ ఎన్సీఆర్టీని డిస్కస్ చేస్తున్నాం క్లాస్ ఎయిట్ టాపిక్ ఈజ్ రిసోర్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మనం క్లాస్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్లో బేసిక్స్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ చూసాం ఇప్పుడు ఎకనామిక్ జోగ్రఫీకి షిఫ్ట్ అవుతున్నాం ఎకనామిక్ జోగ్రఫీ ఈజ్ సంథింగ్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మీ భూమి నుంచి మీ అంటే మీ నే నేను మీరు ఒకటే కాదు ఇండియాలో ఉండే భూముల నుంచి గవర్నమెంట్ హాస్టల్ నుంచి డబ్బులు ఎలా రాబట్టుకోవాలి ఫారెస్ట్ నుంచి కానీ అగ్రికల్చర్ నుంచి కానీ రోడ్స్ ప్లే అప్ చేయడం వల్ల కానీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఈ రిసోర్సెస్ని ఉపయోగించుకొని ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి అనేదే ఈ ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకు ఉంటుంది అండ్ ఈ ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ పర్టికులర్లీ పేపర్ త్రీ ఆఫ్ జోగ్రఫీకి యూజ్ అవుతుంటుంది పేపర్ త్రీలో మనకు ముఖ్యంగా జోగ్రఫీకి సంబంధించిన అగ్రికల్చర్ ఎకనామిక్ జోగ్రఫీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ వీటితో పాటు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో కూడా ఉంటాయి అంటే ఈ రిసోర్సెస్ లేకపోతే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయి అనే టాపిక్ మీద మనకు ఉంటుంది ముఖ్యంగా సో ఎకనామిక్ జోగ్రఫీ పేపర్ త్రీ ఆఫ్ జోగ్రఫీలో వస్తుంది మనకు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు సిక్స్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కంటెంట్స్లో చాప్టర్ వన్ రిసోర్సెస్ చాప్టర్ టూ ల్యాండ్ సాయిల్ వాటర్ నేచురల్ రిజర్వేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ చాప్టర్ త్రీ మినరల్ అండ్ పవర్ రిసోర్స్ చాప్టర్ ఫోర్ అగ్రికల్చర్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఇండస్ట్రీస్ చాప్టర్ సిక్స్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ బై అవర్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఈ చాప్టర్స్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ రిసోర్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో మీరు చూడొచ్చు ప్రతి ఒక్క ఎన్సీఆర్టీ ముందు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రియాంబుల్ ఉంటుంది ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ జస్ట్ ఈ టెక్స్ట్ నుంచి మీ ముందు కనిపించే టెక్స్ట్ నుంచి మనకు సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు సిక్స్ టైమ్స్ ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అర్థం చేసుకోండి జస్టిస్ అంటే ఇది పాలిటీయా జోగ్రఫీయా ఎకానమీయా సంబంధం లేదు ఈ ప్రియాంబుల్ నుంచి మనకు వస్తుంది ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రియాంబుల్లో ప్రతి ఒక్క వర్డ్ కామా వీ కామా సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఇదే ఆర్డర్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అని సోషలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ సోవరిన్ అలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోకూడదు సేమ్ ఆర్డర్ అలాగే జస్టిస్ సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ ఇదే ఆర్డర్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోండి దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం పాలిటీ క్లాసెస్లో చూద్దాం బట్ ఈ క్లాస్ వర్క్ ఈ వీడియో వర్క్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ద సేమ్ వర్షన్ ఆఫ్ ప్రియాంబుల్ అండ్ డేట్లతో సహా ట్వంటీ సిక్స్ డే ఆఫ్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నాన్ జనరల్గా డిస జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ గుర్తుపెట్టుకుంటాము కాదు ఈ డేట్లో మనకు అడాప్ట్ చేసుకున్నాము ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో లివింగ్ దిస్ సైడ్ నా వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ద చాప్టర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ రిసోర్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ కెన్ బీ ఏ నేచురల్ రిసోర్స్ ఇట్ కెన్ బీ ఆర్టిఫిషియల్ రిసోర్స్ గాలి నేర నీరు నిప్పు ఆకాశం పంచభూతాలు అంటాం కదా వాటితో పాటు మనకు ఆర్ట్ మనకు జనరల్గా ఉండే ఆర్టిఫిషియల్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకున్నాము లేదా ఒక ల్యాండ్ కేవ్ కట్టుకున్నాము ఏన్షియన్ డేస్లో మనకు ఉండే రిసోర్సెస్ కానీ ఎనిమల్స్ కూడా రిసోర్సెస్ వాటిని తినొచ్చు మనం లేదా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అగ్రికల్చర్ ఇస్ రిసోర్స్ ప్రతి ఒక్కటి మనకు అవసరమయ్యే ఈ భూమి మీద అవసరమయ్యే ప్రతి ఒక్కటి రిసోర్సెస్ మనకు పక్క ఇంటి వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుంది అది కూడా రిసోర్స్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ లాస్ట్ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటా సో ఈ రిసోర్సెస్లో ఏంటి ఎన్ని టైప్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ నేర్చుకుంటున్నాం చూడొచ్చు ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టీలో ప్రతి ఒక్క దానిలో ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ ఉంటుంది మన అండ్ రాజు వేర్ హెల్పింగ్ అమ్మ టు క్లీన్ దేర్ హౌస్ లుక్ ఎట్ ద థింగ్స్ సో జస్ట్ ఈ సింపుల్ టెక్స్ చదవండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ ఇస్తారు ఈ కేస్ స్టడీస్ ఎథిక్స్ కేస్ స్టడీస్ అని ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు బట్ అర్థం అవడానికి ఈజీ యూజ్ అవుతుంది వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ రిక్షా వెజిటబుల్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఒక ఐదారు డిస్టింక్ట్ ఫీచర్స్ ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం లేదు అయినప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా కామన్ ఏ ఉన్నాయి వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు యూటిలిటీ అంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ రిసోర్సెస్ కిందకే వస్తాయి రిసోర్సెస్ వాల్యూమ్ మీద ఉంటాయి అండ్ వాల్యూ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఎంత అమౌంట్ బల్క్లో ఉంది లేదా ఉన్న కొంచెము ఎంత వాల్యూ చేస్తుంది గోల్డ్ బల్క్లో లక్షల కేజీల్లో అక్కర్లేదు మనకు గ్రామ్స్లో చాలు అలాగే కోల్ గ్రామ్స్లో కాదు కొన్ని టన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఉంటాయి కానీ దాని యొక్క
కొన్ని పద్ధతులకి కొన్ని ఆచారాలకి అది కూడా రిసోర్సే అది కూడా మన ఐడెంటిటీని తెలుపుతుంది కానీ దానికి అప్పుడు వాల్యూ లేదు సో అటువంటి రిసోర్సెస్ కూడా మనకి ఉన్నాయి ఇందుకు చూడొచ్చు ఎయిర్ ఈజ్ అ రిసోర్స్ వాటర్ ఈజ్ అ రిసోర్స్ సాయిల్ ట్రీస్ ఫారెస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఒకళ్ళ ఫారెస్ట్ దీన్ని ఈ అగ్రికల్చర్ కూడా రిసోర్సెస్గా తీసుకోవచ్చు మినరల్స్ నేచురల్ గ్యాస్ లోపల భూమి లోపల ఉండే నేచురల్ గ్యాస్ పెట్రోలియం పెట్రోలియం అంటే మనం డైరెక్ట్ పెట్రోల్ రాదు బట్ క్రూడ్ ఆయిల్గా వస్తుంది క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి మనము పెట్రోలు డీజిల్ కిరోసిన్ నాఫ్తలిన్ బాల్స్ వ్యాజ్లిన్ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల గ్రూప్స్ అన్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం కోల్ వైల్డ్ లైఫ్ అంటే హ్యూమన్స్ వైల్డ్ లైఫ్ అందరూ వస్తారు వీటన్నిటి కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు టైమ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కెన్ చేంజ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ టు రిసోర్సెస్ బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ పీపుల్ దెమ్ సెల్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్ టైం అయ్యే కొద్దీ ఒక రా మెటీరియల్ కూడా రిసోర్స్ గా మారుతుంది ఒకప్పుడు సింగరేణిలో ఒక వంద సం ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అదొక మామూలు నేల కానీ ఇప్పుడు కోల్డ్ రిసోర్స్ అలాగే ఈ హైదరాబాద్ అంతా ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ లో అన్ని రాళ్ళు రప్పులే ఉండేవి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కానీ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ హైటెక్ సిటీస్ గచ్చిబోలీస్ అంటారు అలాగే ఒకప్పుడు ఆ ఈ సదరన్ నెల్లూరు ఈ రీజియన్స్ అన్ని కూడా ఎప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చే రీజియన్ కానీ ఇప్పుడు ఒక సిటీ ఒక కింగ్డమ్ సింహపురి కింగ్డమ్ ఏ డెవలప్ అయింది సో ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం టైం పెరిగే కొద్దీ ఆ రా మెటీరియల్ రిసోర్స్ గా మారుతుంది సింపుల్ లాజిక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఐడియాస్ నాలెడ్జ్ ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ డిస్కవరీస్ దట్ లీడ్ టు ద క్రియేషన్ ఆఫ్ మోర్ రిసోర్సెస్ ఈచ్ డిస్కవరీ ఆర్ ఇన్వెన్షన్ లీడ్స్ టు మెనీ అదర్స్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఫైర్ లెట్ టు ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కుకింగ్ సో మంట కూడా రిసోర్సే ఎందుకంటే ఆ మంటే మనుషుల్ని మిగతా జంతువుల్ని వేరు చేసింది మన డెవలప్మెంట్ కి మన గ్రోత్ కి హెల్ప్ పడింది ద వీల్ అల్టిమేట్లీ వీల్ కూడా ఒక రిసోర్స్ సో వీ హ్యావ్ సోవల్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ చూడండి రిసోర్సెస్ ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్స్ నేచురల్ రిసోర్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ రిసోర్స్ ఉంటాయి నేచురల్ రిసోర్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనం రిసోర్సెస్ దట్ ఆర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ నేచురల్ అండ్ యూజ్డ్ వితౌట్ మచ్ మాడిఫికేషన్ ఆర్ కాల్డ్ ఆస్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ద ఎయిర్ వీ బ్రీత్ ద వాటర్ వీ ఇన్ ద రివర్స్ అండ్ ద సాయిల్స్ అండ్ మినరల్స్ దట్ వీ యూస్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం చుట్టుపక్కల ఉండే గాలి నేరు ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు మనం దానికి పే చేయక్కర్లేదు దాన్ని ఇంకో ఫామ్ లోకి మాడిఫై చేయక్కర్లేదు అది గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తో మనం తీసుకోకర్లేదు సో దెర్ ఆర్ సమ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ విచ్ వీ కెన్ టేక్ ఇన్ ఫ్రీ బట్ ఈ నేచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా రెన్యూబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూబుల్ తయారైపోయి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ లైట్ ఉంది సన్ లైట్ ని మనం ఎవరు పర్మిషన్ తో తీసుకోకర్లేదు ఒక తీసుకుంటే అయిపోద్దని బాధపడక్కర్లేదు కానీ కోల్ ఉంది మనం తోవే కొద్ది వెన్స్ బై యూటిలైజ్ ద కోల్ మళ్ళీ తిరిగి రాదు మనకు అంటే తిరిగి రాదని కాదు మనం బతికే ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళలో మళ్ళీ రిప్లేస్ అవ్వదు ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ వన్ క్రోర్ ఆ టెన్ క్రోర్ ఇయర్స్ పట్టచ్చేము చెప్పలేము సో జనరల్లీ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పడుతుంది ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ ఇయర్స్ పడుతుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక వన్ పాయింట్ టూ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇయర్స్ పడుతుంది బట్ ఈ ఎయిటీ టు నైన్టీ ఇయర్స్ అది పుట్టదు అందువల్ల దీన్ని నాన్ రెన్యూబుల్ అంటాం ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్ రెన్యూబులే కానీ ఈ జీ మనిషి బతికే జీవిత కాలంలో అది రెన్యూబుల్ కాదు రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ దోస్ విచ్ గెట్ రెన్యూడ్ రిప్లెన్స్ ఈ డెఫినేషన్ చూడొచ్చు మీరు ఆ డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను సచ్ ఎస్ సోలార్ విండ్ ఎనర్జీ కేర్లెస్ యూజ్ ఆఫ్ సర్టన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ లైక్ వాటర్ సాయిల్ ఫారెస్ట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ దర్ స్టాక్ వాటర్ సీమ్స్ టు బి అన్లిమిటెడ్ రెన్యూబుల్ రిసోర్స్ బట్ షార్టేజ్ అండ్ డ్రైయింగ్ అప్ ఆఫ్ నేచురల్ వాటర్ రిసోర్స్ ఈస్ ఎ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సిటీ మీరు అడగచ్చు మరి వాటర్ ని కూడా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోవచ్చు కదండి వాడుకోవచ్చు కానీ మనకు ఉండే అవైలబుల్ ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సాల్ట్ వాటర్ ని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోండి రి ఓషన్ వాటర్ ని అడిగితే వాడుకుంటే అడిగే వాళ్ళు ఎవరు లేదు బట్ గ్లేషియర్స్ వాటర్ ని రివర్ వాటర్ ని ఇలా కన్జర్వ్ గా వాడుకోవాలి నాన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ స్టాక్ వన్స్ స్టాక్స్ ఆర్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇట్ మే టేక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టు బి రెన్యూడ్ ఆర్ రిప్లెనిష్ అంతేకాని ఇప్పుడు కోల్ అయినా క్రూడ్ ఆయిల్ అయినా కానీ వన్స్ యూజ్ చేస్తే రావని కాదు వస్తాయి బట్ థౌజండ్స్ అండ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పట్టచ్చు ఆ టైంలో మనం బతుకుంటామని గ్యారంటీ లేదు సో దిస్ ఈస్ ద రిసోర్సెస్ అలాగే
This is why human beings are special resource. Of course, manam kaakunda inke varu prevention le ye varu ye resource chay leer. For example, maximum what they can do is they can reproduce their offspring. Var pillal kana kallu. Ante vaga jantu ye dena kani, kukka kani, arre lion, arre tiger, arre ye dena kani. Leda vaga plant vaga voda thala ante di thale kunda vaga plant ni grow chay gal. Ante kunchi it can't do anything. But we are the one art. ఇన్స్పిరేషన్ కానీ లేకపోతే ఆ కెపాసిటీ కానీ హ్యూమన్ సూపర్కే ఉంది పీపుల్ ఆర్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ హెల్ప్ ఇన్ మేకింగ్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా యూ కెన్ సీ హియో కన్జర్వింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్ ఉంటే సరిపోదు రిసోర్సెస్ వాడుకుంటే సరిపోదు ఆ రిసోర్స్ ని నీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి కన్జర్వ్ చేయాలి అప్పుడే యూ ఆర్ ఎ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ లో సెవెంటీన్ సెవెంటీస్ లో మనకు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మొత్తం కోల్ని ఆ ఒక్క హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లో లేకపోతే వరల్డ్ వార్ వన్ వరల్డ్ వార్ టూ లో కంప్లీట్ గా యూజ్ చేశారు అనుకోండి రైట్ నా వీ మైట్ హ్యావ్ నాట్ బిన్ హ్యావింగ్ కోల్ ప్రస్తుతానికి కూడా ఇండియాలో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కోల్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఎలక్ట్రిసిటీని మరి ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ మొత్తం మనకు ఉండేది కాదు సో అప్పట్లో మన వాళ్ళు కొంచెమే డెవలప్ చేస్తున్నారు వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్ లిటిల్ బిట్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే we have to take certain resources and we have to give them to our next generation manam kodi resources iskovali dani next generation ki pass cheyali chudu ikkada using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation so manam uh, resources ni vaadukoni dani tagina time ivali conserve avadaniki so balancing the need to use resources and also conserve them in future is called sustainable development cheppanu kadandi మీరు వాడుకోండి మీరు కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు నేను మా పిల్లలకి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మీరు తినకుండా ఉండకూడదు అది ఇది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాదు మీరు తింటూ మీ పిల్లలకు కూడా దాచిపెట్టాలి దాని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంట ప్రస్తుతానికి ప్రపంచం మొత్తం ఈ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ జస్ట్ హీ హియర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అంటే మనం తయారు చేసే పనులు కానీ లేదా మన వల్ల యూజ్ అయ్యే మిగతా వాళ్ళకి ఉపయోగాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో జడ్జ్మెంట్ కానీ థింకింగ్ కానీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కానీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ రిక్రూటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆర్ హ్యూమన్ కెన్ డూ అలాగే సస్టైనబుల్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం మీద మనం కన్జర్వ్ చేసే కెపాసిటీ ఎంత మనం ఎంత కన్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాం ఎంత మిగతా వాళ్ళకి వచ్చుతున్నాం సోషల్ పరంగా ఎకనామిక్ పరంగా ఆ రిసోర్సెస్ ఎంత వైబుల్ ఉన్నాయి అది మనం వాడుకోగలమా లేదా ఎంత బేరబుల్ ఉన్నాయి అది మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇవ్వగలమా లేవా ఈక్విటబుల్ మీరు ఒక్కడే వాడుకుంటున్నారా అన్ని కంట్రీస్ సమానంగా వాడుకుంటున్నాయా లేదా ఒక క్యాస్ట్ ఒకటే వాడుకుంటుందా లేదా ఒక కమ్యూనిటీ వాడుకుంటుంది అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గా ఉన్నాయా ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చింది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి ఎకనామిక్ కావాలి సోషల్ కావాలి వైబుల్ యూజెస్ కావాలి ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావాలి బేరబుల్ గ్రోత్ కావాలి ఇవన్నీ కావాలి అంటే సస్టైనబుల్ మోడ్ లో మనం ఉండాలి ఇది ఒక సింపుల్ లాజిక్ మీరు చూడొచ్చు హౌ రిసోర్సెస్ మనము ఎప్పుడైనా ఒక రిసోర్స్ కి హాని చేస్తే ఓవర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ లో ఆ రిసోర్సెస్ మనకి కూడా హాని చేస్తాయి సో ఓవర్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఆర్ ఓవర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మినరల్స్ సో యూ కెన్ జస్ట్ సీ ఇన్ దిస్ వీడియో సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రిసోర్సెస్ చూడొచ్చు దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ కేస్ స్టడీ హియర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అవర్ ప్లానెట్ అండ్ ఇట్స్ పీపుల్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ అవర్ ఎబిలిటీ టు మేక్ టైన్ అండ్ ప్రిజర్వ్ ద లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ విత్ ద నేచర్ దట్ ప్రొవైడ్స్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు ఎన్షూర్ దట్ మన డ్యూటీస్ ఏమిటి ఇక్కడ రాశారు all uses of renewable resources are sustainable manam vaade prathyekka renewable resources sustainable ga undali mottam maname use chesukogurudu the diversity of life on the earth is conserved so one more duty entante the diversity of life on the earth is conserved manam enno species ni kolipothunnam there are so many species that are extinct so mana species ni rakarakala jantula jaatulni manam kaapadukovali the damage to the natural environment system is minimized అంటే మనం నేచర్ కి చేసే హాని తగ్గియాలి కంప్లీట్ గా హాని చేయకూడదు అని కూడా చెప్పట్లేదు అంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది ఎకానమీకి ఎకానమీకి అండ్ సారీ ఎకానమీకి అండ్ ఎకాలజీకి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ని మనం తగ్గించుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఈ స్లైడ్ లో మీరు చూడొచ్చు మనకు ఎకానమీ కావాలి ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి ఎకానమీ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు ఎన్విరాన్మెంట్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు వి షుడ్ మేక్ ఎ బ్యాలెన్స్ రెండింటికి తగ్గ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి సో ఏది ఎక్కువైనా మనం డెవలప్మెంట్ అవ్వలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ వెళ్ళాం అనుకోండి మన ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది కంప్లీట్ ఎకానమిక్ ఓరియ
అండ్ అఫ్ కోర్స్ సమ్ వెస్టర్నైజ్డ్ స్మాల్ స్మాల్ కంట్రీస్ హ్యావ్ డన్ దట్ బట్ ఇంత వ్యాస్ట్ కంట్రీ ఎప్పుడు చేయలేదు ఇందువల్ల మన ఆటోమొబైల్ సేల్స్ అన్ని పడిపోతున్నాయి ఆల్రెడీ మన ఆటోమొబైల్ సేల్స్ చాలా దయనీయ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్వైజ్ రీజన్స్ ఒక మంత్రి చెప్పారు ఓలా ఊబర్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల అందరూ కార్లు కొనమనేసారు కార్లు కొనకపోవడం వల్ల మన ఎకనామీ కొలాబ్స్ అయిపోయింది అన్నారు సో అలా రకరకాల రీజన్స్ ఉండొచ్చు బట్ దాంతో పాటు ఈ రిసోర్సెస్ మనం కన్జర్వ్ అయిపోవడానికి లేదా మనం ఎకానమీ డిగ్రేడ్ అవ్వకపోవడానికి ఈ యొక్క ఎకానమీలో మీకు చూడొచ్చు రీసెంట్ గా మనం బిఎస్ ఫోర్ పొల్యూషన్ ఎమిటింగ్ నామ్స్ నుంచి బిఎస్ సిక్స్ పొల్యూషన్ ఎమిటింగ్ నామ్స్ కి వెళ్ళిపోయాం అంటే మనకు బిఎస్ ఫోర్ ఆర్ ద వెహికల్ నామ్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ అంటే పొల్యూషన్ ఒక వెహికల్ నుంచి ఎంత పొల్యూషన్ రావాలి ఎంత కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రావాలి ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెడ్ ఎంత రావాలి పర్టికులర్ మ్యాటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్టికులర్ మ్యాటర్ టెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ ఎంత రావాలి అని ఒక మన ఒక ఫామ్ లో ఉంటుంది పిఎం ఫైవ్ ఏంటంటే పొల్యూషన్ లెవెల్స్ తగ్గియాలి పిఎం సిక్స్ ఐ మీన్ మనము ఈ పిఎస్ సిక్స్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళామనుకోండి పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఇంకా తగ్గియాలి 